svima je već poznato da uzgajam različite sorte paradajza i broj sorti će preći 900 ove sezone. Ja njih mogu da podelim na grupe ili po boji ili po ukusu. Uglavnom sve se među smo razliku i po upotrebnoj vrednosti. Ono što ja radim je da razvajam sorte, da kuvam sos od zelenih sorti, žutih, crvenih, crnih, ljubičastih. Svaki taj sos je zapravo istog ukusa, ali potpuno drugačiji izgleda u teglicama. U današnjoj epizodi, između ostalog, obilazimo jedan deo moje bašte i kuvamo. Provašimo puno vremena u mojoj kuhinji, pravimo žuti sos, kolače i uživamo u jednom nedeljnom danu. Došla sam po doručak, a treba mi lufa za doručak i onda sam videla koliko zapravo neobranog paradajza imam na svojim gredicama, zato što se danima bavim isključivo voćem, verba šljiva i krušaka je u toku, tako da eto, paradajzi čekaju, ovo ću obrati danas, bit će ovo zanimljiv sok. Ono što još hoću da vidite jeste dekapitacija vrhova, Ona je tamo moja jakna od jutra, znači da sam krenula negde oko šest da radim kad je bilo hladno. Vidite, dekapitacija je vrlo bitna kako bi svi ovi plodovi na njemu sazirali i ono što će raditi paradajz je ovo. On će krenuti, novi rast, ovo je zaperak. Ja sam ovaj zaperak ostavila zato što ima već formirane plodovi, oni će stići i ono što ću da uradim jeste da ću samo da zalamim ovaj vrh, dakle ostavit ću samo ove plodove. Oni su se već formirali i sve ostalo ću pustiti da sazri. Ovaj paradajz je dao dovoljno hrane, a hranim je čitave sezone i sada je samo važno da ostatak paradajza sazri. To je jedno što želim da vidite. Drugo je ogromna količina plodova na prva modelima. Ovaj prema modelu se stalno nadograđuje jer vidite ovdje raste trava, ja volim kad poraste trava zato što svi mi imamo sada malo sjena kao resurs zato što je bila sušna sezona i kad padne kiša ova trava između gredica vam je odličan materijal za nadogradnju. Također dok šišate paradajz nadograđujete, evo je da lubenica se ovdje sakrila, to je mala trava beba, tek će da poraste mada su to one bebi lubenice one male što rastu do kilogram sada ću da odradim berbu plodova, takva situacija je baš na svim gredicama da pokupim svoje lufe lufe su divno, ali divno rodile ove sezone, ovo je jedna zanimljiva sorta indigo drops nije nešto ukusno, ali mnogo lepa Ali vidite, evo pala mi je, vidite kako je to, ja volim te kombinacije na paradajzima, odnosno na jednom kolcu kada imam dve različite sorte. Evo i ovdje su dve različite sorte, divan prizor, paradajzi su samo oplodni, tako da možete si igrati na ovaj način. Evo ovaj ću morati odmah da upotrebim, skuvat ću sos. Žuti sos od paradajza je predivan, zato što su pukli neke sorte puce i neke ne. Ali srećem pala nam je kiša pa možemo i da pričamo o pucanju sorti. Sada ću da uberem lufu, što ih više berete one više plodova daju. I naravno ostavite jednu sa senu. Lufu moram dvema rukama, bar se zna šta je moj doručak danas. Za sos od žutog paradajza, odnosno za danas juče, treba mi prazi luk. Eto koliko je dobar koren. I prazi luka ima puno. U narednoj sezoni, ako ste ovu propustili, prasite od početka program, imat ćete vi puno letnjeg prazi luka. Ono što sam malo pre snimala, to je zimski prazi luk u kontinuitetu berbe u bašti i samo je potrebno da vi sami preuzmete tu inicijativu i da započnete taj kontinuitet. U berbi sam žutih sorti, Ana Herman. I ovo je Fiorentina, 
Beauty je nejaká varianta Sydney, nejmej krupne, ili Fiorentino Yellow. Imam i zeleni, ovo je zapravo zeleni šlivar. Ali ono što hoću da vidite je sljedeće, pokušat ću da se udaljim. Rezultat jedne epizode u kojoj vadim krompir, to je ona epizoda u kojoj pokazujem krompir koji je posađen, odnosno paradajz između dva krompira, vidite kako je zdrav paradajz, kako odlično izgleda i ošišan i održavan onako kako treba, evo pokušat ću sa ove strane. U pitanju je permamodel gde su iza krompira posljedne mahunarke, ovo je krompir. Niska boranija sa ove strane, a sa ove strane visoka boranija i vidite. To je ono što sam htjela da dobijem zavesu od visoke boranije koja potpuno prekriva paradajz. Evo je paradajz da vam sada da vežem gore. Zakačen je. Zato što će ova visoka boranija i da zaštiti paradajz od i opekotina. To mi je bio osnovni cilj, da predajc bude nosač i da ga zaštiti od kiša i vlage. Ako imate problem, recimo sa martinima, ovo je način da te problem rešite. Jer evo, unutra, šta se krije? Evo ga, predajc je. Berba žutih sorti. I to ima ih puno. To je to, dva paldeđana, jedan prazi luk, puno paradajza, odlično je za sos i obrok, taj sos može da se pasterizuje i duže da ostane i ovdje mi još treba peršun i celarov list. I ja imam sve sastojke koje su mi potrebni, idemo na kuvanje. I ovo je dovoljno, napravit ću sos za nekoliko dana, može se i pasterizovati, dva paldeđana sasvim dovoljno za moj obrok. Imam peršun, unutra je celar, ne volim baš da dominira celarov list, nekako mi on nadjača sve ove ukuse. Praze luk, ja inače verem onoliko plodovle koliko mogu da upotrebim toku dana. Ne volim sad baš te neke pune gajbe da mi stoje u kući. Kada su vani mogu da budu i hrana još nekom, ne samo meni, još nekom biću iz predatorskog lanca, tako da će ovo biti sasvim dovoljna količina koja simbolizuje umerenost. Evo pripremam paradajz tako što ga sjeckam, već sam izrezala prazivu, ali hoću da vam kažem sljedeće. Ova sorta Fiorentino, Yellow ili Beauty, zavisi različito ga zovu, ima taj nedostatak, to je pucanje ali je vrlo slatka sorta, jer u suprotnom, ako ne koriste slatke sorte, u ovaj sos je potrebno staviti kašiku nekog džema. Recimo, ja često koristim kašiku, stavim kašiku džema od jabuke. Dok, evo ove sorte, ova sorta kao što je Ana Herman, to je sorta koja nije sklona pucanju. I vama su u bašći zaista potrebne i ovakve sorte, obilno rađa, ne menja se njena struktura u zavisnosti od količine padavina, jer se nekako biljke razmaze, znate ono, prvo sušo, pa onda nagla količina vode, vlaga u vazduhu, izaziva pucanje i zato kombinujem te dve, odnosno tri sorte i ovo je jako slatka sorta, ali vidite, puca, kombinujem ovu sortu zato što želim da iskoristim i vrlo je bitno da se za ovaj sos radi kombinacija, ako imate samo jednu žutu sortu koja je kisela, Potrebno je da stavite kašiku u nekog džema. Evo kako je pukao paradajz. Njega možete da fermentište da uzmete seme ili kao ja da napravite sos. Ovako vam izgledaju, izgleda moja radna ploča. Odnosno to je jedan radni stočić gdje ja dostavljam povrće i voće koje je uspjet pokupim i koje ću iskoristiti u toku dana. Naravno, neću sve ovo da iskoristim u toku dana, ali su ove tikvice sve morale da se oberu i jel, zato što će prerasti. I moj obrok se priprema tako što pogledam šta sve imam ovdje na ovim svojim gajbicama i onda na taj način planiram obrok. Imam kruške, jabuke, imam vrlo slatku tikvu i to znači da ću napraviti kolače. Danas da obradujem sebe 
imam salatu i kao što sam rekla sprejam od patličana, imam lufu, dodat ću lufu, imam krompir, njega ću tko joj da skuvam, napravit ću krem supu od tikvica i na taj način koristim namirnice. Moja doza berbe jeste upravo ovo. Nikada ne berem više od ovog. Druga je stvar kad radimo ono kompletnu berbu u jabuke, kruške i šljive, ali za dnevnu upotrebu je upravo ono što mi treba za doručak, ručak i večer. I na taj način nema kvarenja namirnica. Ne moram sad da ih odmah nekako pasterizujem ili nešto s njima radim. Znam da je u bašta puna paradajza koji čekaju, ali oni neće propadati. Prosto ih berem, svaki koji je zeli ili na neki način oštećen, on završava ovdje. Evo on je na neki način oštećen pa sam ga ranije ubrala kako bih ga upotrebila i na taj način se radi selekcija. Eto kako izgleda moja radna ploča. Zimesala sam hleba, odnosno pogačice od integralnog brašna. Stavila sam praze luk u vok. To je početak rada pripreme hrane. Zatim izrezala tikvice. Stavila u vodu, skuloće se za krem supu. I ovdje pripremila patliđan i lufu. Ja obožavam lufu. Lufu ima uf skljiva. Potrebno da ih izrežete upravo ovako. I da ih posolite. I preko toga onda ide sos, pa onda idu na pečenje. Eto, to vam je početak rada i sada palim vatru. S obzirom da uvijek pravim više poslova od jednom, trudim se da koristim alat i kada pravim hleb. Evo ja ću pokušati sada jednom rukom, pošto je ova posuda živa. Živak na skroz, da vam pokažem kako... Ja pravim sebi pogačice. Močim u vodu, kašiku i na taj način oblikujem pogačice. I to je vrlo jednostavno i brzo. Inače, mesim sve kašikom, uopšte ne mesim rukama jer ja nemam tu prilegiju da se posvetim samo kuvanju. Uvijek se radi više poslova istovremeno. Bluetooth slušalice su mi ušima. Zato što šta god radim, drži mi konsultacije usput. Tako da je imati obe ruke dok kuvate zaista danas privilegije. Evo, to je to. Ja ću sada da nastavim. Ovdje sam izvukla bolje oblike zato što radim jedan rukama. Jednom rukom držim posudu. I to kad naraste, to će biti prave pogačice neobičnog oblika i jako ukusne. I sada iznad idu različite sjemenke. Ja ću danas suncokretove sjemenke. Mislim, mogu bi ovaj metod da nađem u manu, ali ja želim ukus suncokretovih sjemenke. Biće ovo jako lep obrok. I što je najbolje od svega, Tri dana neću morati da pripremam hleb. Ovo će biti dobra vatra. Cilj mi je da sa što manje drva pripremam obrok. Vani je 33, ali doslednost je doslednost. Evo sada je vreme. Da se ubacim paradajski kakvi. I sada ću to sada da postavim. Sada da začinu. Ovo začinam samo soj, jel? Sada mi tamo biber. I poklopit ću da se kuva dok ne omekša. Neko može to još takvim mikserom. Ja volim kada su komadi. Dok se peče hleb, ja sam pripremila sastojke za kolač. Vidite, ovdje ima svega kruške. Jedna jabuka, zato što jabuke nisu sasvim zrele, pa onda ne želim da im kolač bude kisel. Ovo je dinja, indijan krim kobra, smokve i šljive. Nisam ih imala ovdje 
pored, ali drvo šljive je pored kuće i onda sam otišla da ubere neki pet šljiva i ovo će biti super kolač sa voćem, napraviću biskvit i sad ću to preliti čokoladom jer ja sam ovaj kolač zaslužila. Duboko verujem u istinu da obrok treba zaraditi, ja svaki obrok zaradim kod sebe. Jutarnji obrok mi počinje tamo negde u podne kada ozbiljno radim i završim sve poslove i to je očekivano dobar izbor zato što je čitav organizam već pokrenut, mišići su radili svoje, potrošili su te neke rezerve. Ovo je patliđan koji je preliven sosom od paradajza, žutog paradajza koje sam kuvala sve vreme. Pred kraj kuvanja dodaje se ulje, to sam zaboravila da kažem. Onda se prelije patliđan i lufa, ovo je lufa, ja sam pola lufe sebi ovdje stavila na tanjer jer ne ovo čitavo. Kada prelijete sosom od paradajza stavite se peče, kada se zapeče dozgo se nareže tofu ili bilo kakav sir i jako je ukosno. Ovo je krompir koji je skuvan i instant sa belim lukom, pogačice koje smo zajedno spremali, krem supa od tikvice i ostataka sosa, daje jako dobru aromu zato što ovdje ima puno i pešunja, paradajza, praziluka, tikvice, taman mera kiselosti i slasti i spektakal. Moj kolač koji sam zaista danas zaradila. Kolač je pun različitog voća, preliven čokoladom, već je podeljen mojim prijateljima okolo i sada je vreme da konačno ja pojedem svoj zarađeni obrok. Ovo je samo deo slatke zimnice. Kad kažem slatka zimnica, mislim na džemove kompote je slatka. Ja bar znam šta sam radila unazad dva meseca. Zapravo trešnje su krenule od početka maja, tamo negde od Đuržđevdeva. Evo, na svog polici su tri reda. Pokušavam da osvetlim kako bi se to videlo. I ovo nije kraj, šljive su tijek krenule, ide aronija, sada ovo je jedan deo slatke zimnice koji je stao ovdje. Imam još dva ovakva komada, odnosno dve ovakve kolekcije i kao što sam rekla, ovo uopšte nije kraj, rekla bih da sam na polovini. Slana zimnice je na drugom mestu i ona tek počne. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je absolut. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je više sve potretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate što jedete i da li ste svoj doprinos u čuvanju planeta. Na kanalu vas uči kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod i nezavisnost. Zapratite kanal.